नमस्कार गुड आफ्टरनून मी विजय आपण पाहत आहेत न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री घेऊयात महत्वपूर्ण बातम्यांचा सह्याद्री वेगवान आढावा गेल्या चोवीस तासांमध्ये देशात एकोणीस हजार एकशे अठ्ठेचाळीस कोरोनाबाधितांची नोंद झाली तर दिवसभरात चारशे चौतीस जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे दरम्यान यानंतर कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या सहा लाख चार हजार सहाशे एक्केचाळीस इतकी झाली आहे आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात दोन लाख सव्वीस हजार नऊशे सत्तेचाळीस ऍक्टिव्ह केस असून आतापर्यंत तीन लाख एकोणसाठ हजार आठशे एकोणसाठ जणांचा जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलंय भारतानं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव एकोणसाठ चिनी ऍपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला या बंदीला अमेरिकेनंही समर्थन दिलं आहे या बंदीमुळे भारताचं सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला चालना मिळणार असल्याचं मत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॅम्पिओ यांनी मत व्यक्त केलंय चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षासाठी सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या या ऍपवर भारताने घातलेल्या बंदीचं आम्ही स्वागत करतो भारताच्या दृष्टिकोनातून या निर्णयामुळे सार्वभौमत्वाचं रक्षण होईल असं त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलंय देशातील सर्वात जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण महाराष्ट्रात असून परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली नाही जून महिन्यात महाराष्ट्रात तब्बल एक लाख कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या एक लाख ऐंशी हजार दोनशे अठ्ठ्याण्णव इतकी झाली राज्यात नऊ मार्च रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला होता तर सतरा मार्च रोजी मुंबईत पहिल्या मृत्यूची नोंद झाली होती केंद्र सरकारने एकोणसाठ चीनी ऍपवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं शिवसेनेकडून स्वागत करण्यात आलंय लडाख संघर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारला जी डिजिटल जाग आली आहे ती जाग कायम राहावी अशी अपेक्षा शिवसेनेने सामना संपादक यांच्या माध्यमातून व्यक्त केली यावेळी शिवसेनेने भाजपात प्रवेश केलेल्या चिनी टिकटॉक स्टार्सचं काय होणार असा खोचक सवालही विचारला कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण ठाणे शहर दहा दिवस टाळेबंद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला दोन जुलैपासून ते बारा जुलैपर्यंत सकाळी सात वाजेपर्यंत शहरात टाळेबंदी लागू असणार आहे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला आजपासून सुरुवात झाली असून नियमांचं उल्लंघन होणार नाही यासाठी प्रशासन पुरेपूर काळजी घेत आहे दरम्यान मुंबईत अत्यावश्यक आणि कामाला जाणाऱ्यांना सोडलं जात असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त अविनाश अंबुरे यांनी दिली आहे सह्याद्री वेगवान आढाव्यामध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक रोकठोक पत्रकारिता निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका महाराष्ट्राचा सखा सत्याचा पाठीराखा शब्दांच सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आता बोलूयात पुढच्या बातमीकडे राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका तसेच खासगी वाहने जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे याबाबत आज आरोग्य विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर करणार आहे अधिग्रहित केलेली रुग्णवाहिका जास्त गंभीर नसलेल्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येईल कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्चपासून लागू करण्यात आलेल्या टाळीबंदीतही अत्यावश्यक सेवेतील कामांसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लढाईत अक्षरशः आपले प्राण गमावले आहेत केवळ डॉक्टर परिचारिका किंवा आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी नव्हे तर पोलीस रेल्वे बेस्ट पोस्ट एस टी बँक या क्षेत्रातील दोनशेहून अधिक कोरोना योद्ध्यांनी आतापर्यंत आपले प्राण गमावले नाशिक शहर परिसरात कोरोनाचा विळखा दिवसागणिक घट्ट होत असून बुधवारी दिवसभरात कोरोनाचे नवीन एकशे पंच्याऐंशी रुग्ण आढळून आले तर दोन जणांचा मृत्यू झाला शहरातील रुग्णांची संख्या दोन हजार दोनशे पासष्ट वर पोहोचली असून त्यातील एक हजार एकोणतीस रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतले कोरोना विषाणू हा रोग नसून पैसे कमावण्याचे साधन असल्याची भावना ठेवत बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी नागरिकांची लूट सुरूच ठेवल्याचं आजवरच्या अनेक तक्रारींवरून स्पष्ट झालंय यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक रुग्णांची तपासणी करताना उपयोगात आणलेल्या एकाच पीपीईचा सर्व रुग्णांकडून वेगवेगळ्या किमतीत आणि मूळ किमतीहून चौपट ते पाचपट दराने वसूल केला जात आहे हा खर्च आता उजेडात आला आहे शहरात कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा गैरफायदा घेत काही भूमाफियांनी ठाण्यातील मुंब्रा देवी डोंगरावर अनधिकृत झोपड्या उभारण्यास सुरुवात केली आहे मुंब्रा बाउळन मार्गाला लागून उभारल्या जात असलेल्या या झोपड्यांची सत्तर ते ऐंशी हजार रुपयांमध्ये विक्री केली जात आहे एकीकडे पावसाळ्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेकडून डोंगर उतारावरील झोपड्या रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले असतानाच दुसरीकडे मात्र डोंगरावर अशा झोपड्या उभा राहत असल्याचे चित्र आहे त्याकडे वन विभागाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे यासह महत्वपूर्ण बातम्यांमध्ये आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची मात्र पुढे ताज्या आणि महत्वपूर्ण बातम्यांचा सुरूच राहील